。你心里也别别不得劲儿。我的也是，给谁输呀？你真是，我我以前我觉得咱俩说着话都跟在开玩笑一样，知道呗？现在像今天我起来了以后，约找奶奶找奶奶，我出门去领他找奶奶呀。今天走了，连连说都不再说一说就，你得叫我。心里边感觉，人家说幺孙幺孙，我总觉得可能是开玩笑了，然后都是说着罢了啊。但是我没想到，就是现在，今天可能真是动真格了，这一阵一阵的，都是我心里边可不喜欢这个人，你知道吧？就是用这种方式开玩笑也不好。然后他接着走的时候跟你说的，没有，还是都一个人说走了，然后说的东西又不是说不让他走了，就当时我一起来的时候也没开开眼神，也没跟我说。就这回到家，今儿十四了又没事儿，你回家干啥呀？平时走的时候也少给他说一声，要不都是下午走，然后上午就进来开会，还得然后给走走呗。我觉得这特别是我今儿主要是身体不舒服，你知道吧？要是我身体没事吧，也好点。你看月月搁这躺着玩手机，你觉得一早好呗？因为我一领他去玩，他就要抱他抱他。哎呀，我我一定尽力了，一定跟他娘说话，我了不让他走，叫他还回来。你又不是不知道。你谁也说不动他，你看你咋整啊？他是上了脾气都这样。我知道你为难，这不月过完年这三周岁了，还得也上幼儿园啊，再加上这长时间在复工，你说我总不能说激边激动还得边运动场了，肯定肯定是忙不过来了。你我总不能把那些摊事都给扔了不？大家好，我是小叔。<笑>然后我感觉这真是太难了，就刚过完年了，然后这厂子里边也是比较忙，然后月月来一到这个上学年龄了，也该接送孩子了，结果特别是。嗯，厂子里边现在一开工，我早上早上都往厂子里去了，到晚上没准都忙到忙到忙到这个七八点八九点，哎，简直忙不完。我想想，婆也接送孩子，给孩子给家做饭，我觉得挣钱的事，都特别特别难。然后一会儿，哎，这不中，一会儿那不行，一会儿说这个，一会儿说那个，啊，真是我就感觉特别特别无奈。哎呀，有时候我就感觉，我，真的我感觉我就不能再忍了。我觉得像我这个性格，要越好说话，越是为他去，他们去着想。简朴是越欺负我，也觉得我这个人啥也好说，啥事都都要顺着他，而不是说去想着考虑孩子，考虑我，然后不为我这个家去考虑，然后反而到考虑到自己的感受，然后真是因为啊，我生了仨妮儿啊，你看这么大了孩子，也不能说不让他上学，我说孩子给学校等到七八点，哎呀，心样都心疼。月，嗯，不玩了好不好呀？要玩。我真不知道他咋想了。那三妮儿算，三妮儿以后老了不叫那个奶奶亲。你刚才说了，我都听见了。你别生气了，妈。我咋不生气？这两年都是我跟俺娘带着孩子，那天恁娘过来骂我几回孩子呀？你看现在三妮儿都大了，现在城里那边又开始忙了，好不容易有点起色，现在多姐还不能来帮忙。我问你几回，我对恁娘闹啊？逢年过节的时候，我啥不是挑了最好了给恁娘买呀？特别是我对恁娘比爹俺娘还亲了。现在都这个样，你还有法过呗？呀，主任主任，你别不得劲啊，心里别难受。我要再给娘打电话啊，我就给娘打，娘娘在在在那去了。娘，这医院马上都开学了，你过来帮俺接接孩子，帮俺帮俺几天。等过完天要是不忙了，你再回去了，哪怕。你现在是双搁这一直哭，你你心疼的只能俺俩不中啊。哎呀，娘，你还能这样说呀、啊？娘，你老了，到时候不方便，我要跟孩子，要不我们说说，能多忙呀？两个现在俺厂子不是忙了，娘，你俺俩没弄不过来了。你说好忙了，一个孩子，一个你俩抱不住孩子，都要憋不住了。哎，说起人了，娘，你赶紧说一会儿。忙不过来，找我帮忙，我不去。